一个节目呢是由很多元素组成的，而且观众也需要看很多新鲜的东西。你小看我？不，我不是那意思。你误会了。阿黛尔会无数种舞，只有阿黛尔看腻观众，观众永远不许看腻阿黛尔。我告诉你，阿黛尔想得到的，他一定能得到，没有人能阻拦他，因为阿黛尔是独一无二，无人能取代。阿黛尔想得到的，他一定能得到。阿黛尔想得到，他一定能得到阿黛尔披着人皮骨甲，游走在漆黑的谎言中间。只有七八个玻璃，才能打开好夜无边。阿黛尔扛着红点头颅，任我就藏在熬眠的夜晚。What? 只有灯台表演。才能离开地狱边缘。阿德尔，阿德尔，我拜托你送上。阿德尔，你怎么了？阿德尔，阿德尔，你你怎么了？阿德尔，真的好疼。阿德尔，阿德尔，阿德尔，阿德尔，真的好疼。你没事吧？你干嘛？刚才发生什么事了？啊，没什么。阿黛，你工作去吧。真的没什么吗？没什么。啊，好的。啊，微笑。阿黛最近怎么了？他真的好奇怪。他以前发生过什么？他过去的记忆一定对他很重要，不知道怎么才能够帮到他。很奇怪吗？我跟你说过不要再管阿黛尔的事，管好你自己了。你经历的太少。Yeah. Um. Yeah. Uh, excuse me. Hi, my name is Bob, and I work at my job. I make forty something dollars a day. I used to be the man in my hometown until I started to lose my way. It all goes back to when I dropped out of school, having fun. I was living the life. But now I got a problem with that little white rock. See, I can't put down the pipe, and it is breaking me down. What in the world is going round? Why my dreams fall down? Is anybody out there? It is breaking me down. No more friends around, and my dreams fall down. Is anybody out there? <音>这个丫丫可真是仇人，汤都喝了这么久了，还跟我保持一米以上的距离。要么她不是男人，要么我不是女人，我会不是女人吗？怎么跟上次一样啊？丫丫，要不要在桌上？我直接拿走吧。到底是不是男人啊？连看都不看我一眼。哼！谢尔然。
在国外混了三年多，品味怎么一点长进都没有呢？校园风不是这么穿的，那么潮气。小爱，放婉君过来，鄙视他们。他说拥抱你。李老爷，然圣战士。小爱，你给我回来！爱情龙卷风，粉碎地心引力。第一季的广告风格，如果你们想换的话，概念是不会让你们失望的。谢尔然和陈建民这两张牌，随便你们挑。这两个人的分量，我想你们是应该清楚的。哦，对不起，我一会儿打过去。我要你把谢尔南刀开除了，顺便把小爱也开除了。他们竟然藐视我，小爱这个叛徒！江明，你有狗，谢尔然有猫也不奇怪啊。我一碗水端平，给你们俩一个充分的发展空间。而且我还听说尔然的猫是外国一个贵族家里厨子养的猫的一个后裔，既有身份又有背景。后裔？哼！难道我们家婉君就是咱？就不是混血了吗？谢尔然有猫，你有婉君，还有小爱，费德南现在也算是你的报国助理了吧？而然有男女助理，你们俩在阵势上是平分秋色的。如果这样你还拍不好广告的话，那只能证明你不如谢尔然。李安瑞，用不着你激我，我陈江明拍广告向来都是用实力说话的，我要让你看看。我是怎么打败谢尔然的？我要让谢尔然无地自容，带着他的猫怎么来的，再怎么回去。好。看，这是我们的栏目组，全都在这个酒吧里面，所有的拍摄和录制全部都是在这里。嗯，无敌，过来一下。我给你介绍一下，这是国内最优秀也是最挑剔的舞蹈老师 Joy。哦、oh, ，Joy 老师你好。你用这样的人，真是捡到宝了。我也觉得吴迪是我万里挑一的好帮手。我说的不是他。停停停！你懂歌舞吗？你尊重过这门神圣的艺术吗？歌舞是有灵魂的，这样的设计太三俗了，低估了观众的欣赏水准。你们这是全体无意识现象。歌舞是需要专业性和包装的。你今天到网上去发一个帖子，说你是菜花姐姐的弟弟，全世界都知道了。关注度高有什么了不起？那是艺术吗？不好意思啊，周易老师
，我们这个节目呢，最主要的是让大家都能够喜欢，希望观众都能够真正的互动到这个节目里来。我说话的时候不要插嘴，更不要发表自己的意见。蓉儿，他在我就不说了，请他出去。啊，蓉姐，这老师，我正好突然想起有些事情我要忙，那我先告辞了。好了好了，九安，你还是给我们的栏目多提点意见吧。好，来，大家看一下，应该这样去表演啊，五、六、七、八。I show you how to do this, son. Young, no mess with chicks and Burberry patterns. Fake Manolo Vu, straight from Steve Madden. He patterns himself to rap JFK. You wanna pass for my jacket? Little asses, then get your ass out that S class. Lay back in that Maybach, roll the best grass. I ask, have you in your long-legged life ever seen a watch surrounded by this much pink ice? 啊，你今天在我办公室待的好好的，你非要让我抱着他跟你去哪儿啊？去藐视那些艺术的糟粕，把他们打回原形。小安。你爱谁不好？为什么偏爱那些大鹦鹉？小爱和谢尔然，还敢余情未了？还差不多。小爱，把你的儿女私情斩断，我就原谅你。春风不尽，野火又生。婉君，藐视他们！秒杀！婉君，婉君，婉君，婉君！乔治，这就是你不对了，又把小弟弟吓坏了。哼！客户的气势来，去咬那个乔治。小白，你这个叛徒！群体无意识，群体是由无数个个体组成的，每个个体喜欢了，群体才有可能喜欢。哦，我们节目的主旨就是健康、快乐、向上，还有和观众相互互动。刚才周伟说的，传统形式，包装高雅。这两者有没有可能互相结合呢？如果真的可以结合，那可能就是我们这个栏目新的包装定位，还有新的课题。既保持自由散漫，又能让酒吧生意兴隆。你的命题跟我的概念很像。要是真的能像你一样什么都兼得就好了。你太贪心了，从你这个念头诞生的那一刻起，你就注定不快乐。谁说我不快乐？我很快乐。给自己找麻烦的人，快乐的起来吗？可是等到麻烦解决了，那就会非常的快乐。当你还债的时候，你是不是也觉得挺快乐？领导太惨了，听说婉君看到乔治就魂飞魄散，还被吓得浑身发抖。哎，这小爱啊，还当着陈导的面跟那个什么谢尔然大玩心跳。你们知不知道，他们两个人啊，连小孩子都有了？什么？在虚拟人生游戏里边啊？陈家明这回脸可丢大了，难怪那个谢尔然的助理看人的时候都不带正眼的。他那只乔治猫路过前台的时候都用斜眼睛看人了。嗯、会议室站着呢。我们在这儿开下层员工总结大会，领导在隔壁上厕所，非常勿扰。哎，对了，苏雷，我跟你说了陈导和谢尔然的事儿了吧？一鼓作气，再而衰，三而竭。陈家明已经连续说了两次了。我看啊，他在概念的日子不好混喽。咱们几个得帮帮陈导，说的容易，怎么帮？现在是狗怕猫，狗怕猫，那猫怕什么呢？苏伦，你快说呀！你着什么急呀、啊？科学家做过一个这样的实验
。他把鲨鱼和小鱼之间隔了一块很厚的玻璃，鲨鱼急切的想吃到小鱼，就用力的冲了过去，结果撞得伤痕累累的。连续撞了一个礼拜之后，鲨鱼每次想吃小鱼的时候，都能想起那种痛。于是，科学家就把隔着鲨鱼和小鱼的那块厚玻璃挪走了。结果，鲨鱼也不再吃小鱼了，因为它长记性了。苏雷，俺怎么没听懂你说的？这跟谢尔然和陈导的婉君有什么关系啊？没文化真可怕！你这叫关心则乱。I get it。苏磊的意思是要让那只乔治猫长点记性。那揍那猫去！回来。平时挺淡定的，怎么突然变得这么急躁啊？范春花，你不会忘了吧？那个谢尔然旁边有一个助理，人家可是柔道九段。你一会儿就拿个拖把去，这算什么呀？那怎么办呢？要是能让那个柔道九段离开猫一段时间就好。可是咱们跟他又不熟。从来没见过他离开那只猫啊！我想干嘛？啊！我又给无敌交房租了，我还洗碗了，洗衣服了，我还呃拖地、买菜、做饭了。我坦白，我只是最近没倒垃圾。我敢，我敢还不行吗？春花，守住门口。嗷了！像人家这么保守的女人，怎么能干那种事儿呢？嗯。哎呀，保守的女人，你就当一回集邮女郎吧。反正你把吴庸给集了，把李安瑞也给集了。人家也是个帅哥了，他又不是长得对不住你。哎，人家陈导平时对你也不薄啊，你不会连这点小忙都不帮吧？你就去把他引开，五分钟就行啊。嗯。江湖救急了，俺定当大恩不图报啊，不那个定当回报大恩。你欺负无敌的事儿，我还没给你算账呢。这事儿你要是不答应，我跟你一块儿算总账。你要是不答应，我就把你跟林无敌住在一起的事告诉李安庆。你也是，宠物肯定随主人嘛，主人那个一点，他情绪自然受影响。我哪个一点啊？啊，我哪个一点啊？呃，我是说你温文尔雅，所以婉君从小被培养的高和优雅的气质。就是啊，婉君的叫声都那么的千娇百媚，都怪我把她调教的太好了。显然那只猫就不一样，从小国外长大，那天天是家事国事天下事事事关心，所以显然那猫啊，从小又聪明，是又彪悍。难道我注定要输给谢尔然吗？我绝不争气！我去！从今天起，你带婉君去跆拳道馆做拳套训练。我告诉你，我丢脸就是概念丢脸，概念丢脸就是你也不要脸了。你才不要脸呢！能不能下点靠谱的主意？狗能学跆拳道吗？啊！你给他做个示范，前腿贴后腿劈。我不打，我不打，啊！阻止我打败谢尔然，婉君也打败乔治。我没时间照顾他。庆典的事我还忙不过来呢。哎呀呀呀呀呀！你们俩等等，谢小然和那只猫摆明了就是跟李安瑞一伙，你力挺婉君吗？其实也是在给李安瑞颜色看。你在这帮我守着门，雷警来了叫我。干嘛要偷偷摸摸的？闭嘴。
。头啊，你一会儿千万别紧张，用你的肌肉吓吓他。就算他有贵族血统，那是因为他没有见过你的表情。别动，要注意发型。见工伤，报故苦。没想到还分出花，代沟出征。是功败垂成，是扬名立万，还是永垂不朽？他的一世英名啊！我的第一次，嗯、啊，你第一次怎么了？第一次。你们是有魔力训白的时候，俺都听见了，说是一刷就白，用于第一次约会和第一次面试。没想到俺的第一次试用，竟然是为了去下毛。哎，哪儿不软软的？等一下，呃，是这样的，我我的扣子解不开了，你可不可以帮我解一下？哎呀，能不能把它放到别的地方？我的皮肤对猫有点过敏，啊，一会儿就好。你可以把它放在，嗯，啊，这个房间很安全的。嗯、好吧。这几个的云一定要排好，好了，快过来，一二三四五六七八，一二三四，这就是林无敌的博客。对啊，哎，你看上面写的，哇塞，太棒了！早就跟你说了，调酒根本不存在成功与不成功。你看烤翅店卖的那变态辣的烤翅，是因为它好吃，别人才去吃的吗？哎，看这段，说的就是艳色倾城。我相信，从来没有一家酒吧能够让你如此的惊讶。如果一巧，老板会连着一星期的请你喝酒，而且不会问你是谁，有没有钱。但是如果运气糟，你会连着一个星期在他那儿买不到酒，而且不管你给他多少钱，套多少交情，全都没用。我不懂酒，更不懂调酒，但我一直都觉得调酒的过程是一种跟自己打赌的期待，因为你不知道调出来的东西。到底是什么味道？也许很好，但也许很糟。所以我更加享受那些调了失败的酒。正因为不完美，所以它是独一无二的。你想尝试这些试验品吗？那就快来到够雷吧吧，绝对可以雷倒你。这儿还有很多你意想不到的缺憾。如果你有耐心跟老板吵吵架，你会发现很多奇怪的理论。对了。要备注的是，来之前你一定要确认没有心脏病，没有高血压，跟人吵架的时候绝对不会晕倒哦。花花，帮婉君挽回面子的任务就交给你。你一定要让那只猫害怕看见你。鲨鱼的玻璃。哇哦、怎么记这么紧啊？你再使点劲儿嘛。哎呀，哎呀，疼死我了！哦，对不起，对不起，已经在用力了。哎呀，好记。您是打了多少剂啊？啊，外面那么多小偷，人家爬包不安全吗？这一劫、啊，我姐都费劲。更何况你、啊，嗯，所以人家才让你帮忙啊。哎，九爷，啊、阿黛好像看你一个小时了。
啊。问你个问题，你哪天不问我问题啊？我是不是有过男人？我怎么知道你有个男人？问那么奇怪的问题。那个男人是不是？你知道，你回答他。你俩还是着了我吧。即使你们不告诉我，阿黛尔也会查清楚。贵族的猫就了不起吗？叫乔治就了不起了吗？日子架势，过时，计较时，你就是只猫。俺还没架势，过时，计较时。你看，欺负婉君，一个欺负真的、啊。到底是有贵族血统的猫，春花这么吼他，你听听他的叫声，太有气势了。我的 crazy cat， 花花，花花，你能告诉我你和乔治猫到底谁吓着谁了吗？俺搞定了，为了冠军，为了陈导，什么都敢想。春花，陈家明要是听到这话，肯定得感动的落泪。你扫地的都这么仗义，撤！就是他，博客上写的一天一个造型的酒保。哎，张先生，张先哎，昨天那你那个造型是不是用什么粉底液啊？光大脸就知道了。哎，别走了，别跑啊！别跑，别跑！快点，别走，别走！干嘛干嘛？哎，你不用钱，钱的太少了。别拍，别拍，别拍！哎，别拍了，别拍了！干嘛呢？你们这个酒吧真酷，像个废旧的工厂。这就是博客里边那个雷人老板是吧？我要喝里调的酒啊，喝酒的到吧台去。相关的随便啊，来散了散了散了。够雷吧？啊，咱们走了一天也够累的，还不如够雷呢。况且看这个样子，似乎花不了多少钱，要不就这吧。哎，行行行，就这吧。酒嘛，累死了，走走走走。哇哦 ，very cool！ 正所谓一望无际的酒吧，漫无边际的来呀。啊，我听说吴迪现在在做的那个栏目，好像也是在这样一个仓库改造的酒吧里边。不会是这儿吧？谁知道？找人问问不就得了？魏大，孙美女，喝点什么呀？小帅哥，哎，哎，有件事儿哈、啊，啊，你们这里是不是有一个叫林无？<笑>没有，啊，真真的没有，真没有。哎哎哎，别走，我们还点酒呢。你没看大家现在都等着吗？我们今天晚上酒把酒卖完了，正在路上呢，待会儿来递个给你们上啊。问我林无敌没有用，告诉我，这只有林有敌。酒吧没酒，我们上酒吧不喝酒干什么来了？对呀，就是啊。况且有春花今天还受了惊吓，不喝点酒压压惊怎么能行？什么服务？老板，老板，我们要喝酒。对，我们就是来放松的。老板，我们要喝酒。我们要喝酒。要喝酒。Yeah.
我是花的生活流水线的虫池快马选择没脾气被灌输的像白痴个性化的妙语会做梦的过往寻找自己的方式从此拒绝看电视不是颓废不喝醉这里自在最珍贵 嘿，嘿，嘿，随心所欲不装乖。这里我最大最珍贵，不是颓废，不喝醉，这里自在最珍贵。总算来了，姑姑们等疯了，我的妈呀！ 你去休息我把他们一起推到桌上去发了算酒来嘞哎九爷你还真别说这两天的酒全都卖光了看来溜滴的博客还真帮咱们赚了不少钱呢钱我才不在乎你相信有天使吗你相信李无敌是天使吗来帮你的天使喂你这上面干嘛这两天上面灯坏了我在换灯哦哎你别走刚才的问题你还没回答呢什么问题啊天使天使我做他天使也差不多没有一家跆拳道馆肯收婉君都说从古至今就没听说过狗学跆拳道的你还是在业务上多下些功夫吧在广告上赢他比跟动物志气有出息还有你说我当然要赢他不
。谢尔然，到底是你的猫不如我的人，还是我的人不如你的猫呢？说错话了吧？走。哎，你不是要跟我抢摄影头吗？怎么不抢了呢？不拍了，我们收工了。你不跟我争，我怎么赢你啊？就算你干了一件好事，哎，把手拿开！你帮人家干什么？我们给你可不是一路的。哎，我也帮忙了，你帮什么忙了？明明是我们帮你的忙，给你机会亲近那么帅的男人，好不好？哎，你怎么能说话呢？明明是我帮你们，好不好？好，好，好，那你再帮一个忙，去切个水果，好不好？哎，哎，张磊。其实裴娜在这住久了之后，我觉得她也没那么坏，所以我在想，大家可不可以试着对她好一点？我是为她好，她整天在办公室里坐着，当然得出来运动一下。哎，对了，吴迪，你不知道，你知道乔治的猫啊有多凶悍，把春花都给挠伤了。我们还担心春花吓不过他，还是苏雷的主意好。春花一吓他，那猫吓得连魂都没有了。猫不犯俺，俺不犯猫。猫若犯俺，俺就犯猫。春花，那不过是只小猫嘛。小猫，吴迪，你没看见那个谢尔然有多嚣张，把小爱都给带走了。谢尔然是李安瑞的人，我们当然要挺费总和陈导喽。再说了，小费除了当总裁什么都不会。以前有李安庆护着他，后来有你帮着他，要不然就凭他，怎么可能在概念安安稳稳的当一年总裁呢？就算给陈家明当报告的丫头啊，我看她也不如那个柔道九段，至少人家会打。吴迪，我们这么帮费总，你不介意吧？珊、嗯、珊，你快看，你们是喜欢像这种专业的舞蹈，还是喜欢那种更加大众的、呃自然自发的舞蹈？呃，向来为专业是真。去去去！专业的好，等我们练成专业的，这黄土啊都埋到脖子了。<笑>我们重要的是要及时行乐吵死了！要不是开公司的人知道我们在贫民窟，早就把你们这些丑八怪给吃掉！丫丫，你什么时候才能给我买大房子？李总，天才的业绩报表，你真得好好看一下了。你看看就行了，以后不要让我操心这些芝麻大小的事儿。这次你必须看了，这次不是芝麻，是西瓜。西瓜。这是天才这个月的业绩报表。不对呀、啊，这个月还没过完，怎么会那么多啊？要是照这个速度增长，谭亚军轻轻松松就能持有天才百分之三十的股份了。他可以给我挣钱，但是我绝对不会给他那么多的股份。我不会再给我自己制造另外一个阴影。去查一下他的投资方向，给他施工。是。他要是我的人多好啊！吴迪，荣姐，我正想找您呢。嗯，那天周宇老师走了之后，我一直在想他说的话。我觉得我们这个节目就应该让大多数观众都能够喜欢，让大多数观众发自内心的快乐起来。那么，首先我们自己就必须要快乐。我觉得这可能是解决大家压力的唯一途径。嗯，就是像这样。这是什么？
。天哪，荣姐，你怎么录下来了呢？哎呀，那些我不是故意的，我真的不是故意的。看完这段视频以后，我再考虑你说的话。也许舞蹈真的是一种情绪的表达方式，怎么样能够雅俗共赏，我们得好好想想。嗯，我觉得这个虽然可能有点难，但一定能够做到。这就好比我跟阿黛尔的关系。我们两个爱好不同，生活圈不同，性格也不同，但是我们还是成为了无话不说的好朋友。吴迪，我认识你的时候你很乖，服从就是你的天职。可是现在你学会分析了，也学会了据理力争。真的，荣姐，你的变化是不是跟雷九有关？他这款系列美白产品。这款美白粉底的超炫，让你像坐马桶一样的舒畅。玻璃瓶打碎在牛奶里，而且还是橙色的。呃，陈导一直都是这样，很幽默的。陈明，别再开玩笑了。啊，蜘蛛咬破了梦想，床单吃了袜子，你的第一次。就这样被毁了，而且还是橙色的。嗯，万万万军在马桶里洗澡，粉底捣碎了废物点心，小水里全是河马的怒吼，所有的这一切，都都都是橙色的。哎，两位真的是很抱歉啊，嘉宾导演今天真的是有点事。让你演技，我是有这么美白。谢导，谢导，哎哎，嗯，这一系列的广告。就交给你来做了。哦哦，啊，我给两位介绍一下，这位呢就是衣秀广告的金奖得主谢尔然。三天秒了、啊。两位坐，两位坐。这个陈嘉明平时牙尖嘴利的，关键时刻却搞得像在闹智齿一样，差点就搞砸我这单生意。幸亏有谢尔然在，还能顶上。会不会是？有什么话就说。之前说要开除婉君，为了测试婉君的抗压能力，我对她使用过心理仪器。会不会是辐射到了陈佳明？什么仪器？这个是用来测试员工抵触老板情绪的。你以后不要再买这种来路不明的东西。你现在没对我开着吧？没有，李总，吴勇把苏雷的钱要回来了。知道了，算他运气。是和费德南一起去的。你刚才说这个东西是测什么东西来着？员工抵触老板情绪。把它给我拿去测一测，无用。是。叶总，林志斌，怎么了，苗大？出什么事了？测完还落实不了。你看阿蛋，自己站着台子不让人上，他自己都敲了七八遍了，怎么弄啊？这样吧，我们出去看看。走吧，荣姐，走。下去，滚！通通给我滚掉！不要站在我的舞台上。阿蛋，阿蛋在舞台上跳舞的时候不允许被人打扰。下去，阿蛋，你听我说话呢。你听我说完，你听我说完，是这样的，呃，我知道一个更好的地方可以让你跳舞，是一个排练厅。这个舞台暂时可不可以录一下别的吧？不行。